इसकी जो स्पीड है वो कहलाती है एक्सेस रेट अब इसमें देखो क्या हो सकता है यहाँ पे तो दो ही राउटर है तभी कोई दिक्कत नहीं सपोज़ करो आर वन से आर टू के बीच में जो वर्चुअल सर्किट है उस पर आई एस पी नाम से कहा कि आपका जो सी आई आर है कमिटेड इन्फॉर्मेशन रेट है वो दो सौ छप्पन के बी पी एस का है तो दो सौ छप्पन के बी पी एस का क्या हमारे पास सी आई आर है लेकिन एक्सेस रेट जो है इस इंटरफेस का वो ज़्यादा हो सकता है मान लो कि ये जो इंटरफेस ये जो लाइन है इस पर एक्सेस रेट जो है वो पंद्रह तो अब उसमें केस में क्या है कि अगर ये पंद्रह सौ चवालीस का है तो राउटर इस इंटरफेस और जो डेटा भेजेगा वो मैक्सिमम पंद्रह सौ चवालीस के स्पीड से भेज सकता है लेकिन उसको भेजना किस स्पीड से चाहिए जो उसका सी आई आर उस रेट से राइट तो राउटर यहाँ से जब डेटा भेजता है तो क्या करता है सी आई आर से ज़्यादा स्पीड से डेटा भेजता है फिर रुक जाता है फिर भेजता है फिर रुक जाता है मतलब जब आप एवरेज कैलकुलेट करोगे तो एवरेज आपको सी आई आर की ही मिलेगी मतलब राउटर अपने सी आई आर से ज़्यादा रेट से डेटा भेज सकता है लेकिन एवरेज जो है वो सी आई आर होनी चाहिए मतलब दूसरी चीज़ क्या है अगर हम एक्सेस रेट और सी आई आर रेट बराबर कर दें तो दिक्कत है जैसे हमने कहा कि राउटर पे दो सौ छप्पन का सी आई आर था अगर एक्सेस रेट भी दो सौ छप्पन का है तो क्या दिक्कत आएगी अगर एक ही वर्चुअल सर्किट है तब तो ठीक है लेकिन सपोज करो कि आर वन जो है एक दूसरा राउटर यहाँ पे आर थ्री होता उससे भी कनेक्ट होता और आर वन से आर थ्री के बीच में भी एक वर्चुअल सर्किट होता और उस पर भी मान लो दो का सी आई आर होता तो इस सीरियल इंटरफेस पर दो वर्चुअल सर्किट होते एक आर वन टू आर टू एक आर वन टू आर थ्री और दोनों का सी आई आर अगर मिला दें तो कितना हो गया पाँच सौ बारह तो और इस इंटरफेस की का एक्सेस रेट अगर दो सौ छप्पन के बी पी एस है तो क्या हम डेटा भेज पाते पाँच सौ बारह की स्पीड से अगर हम दोनों तरफ डेटा भेजें तो कितनी स्पीड चाहिए पाँच सौ बारह लेकिन इस इंटरफेस की स्पीड कितनी है दो सौ छप्पन तो गड़बड़ है ना तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन जब आपका एक्सेस रेट सी आई आर जितने वर्चुअल सर्किट है उनके सम से कम हो जाए तो ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाता है हाँ और आपका एक्सेस रेट कम है और सी आई आर अगर हम सब मिला के जोड़ लें तो वो ज़्यादा हो रही है इसलिए एक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा होता है सी आई आर से हमेशा ठीक है फिर आपका कुछ टर्म्स हैं पहली चीज़ है वर्चुअल सर्किट वर्चुअल सर्किट क्या चीज़ है ए लॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट रिप्रेजेंट द पाथ दैट फ्रेम ट्रेवल्स बिटवीन डी टी एक राउटर से दूसरे राउटर पर जाने के लिए फ्रेम जो पाथ लेता है उसी को हम कह रहे हैं वर्चुअल सर्किट जो कि एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है परमानेंट वर्चुअल सर्किट वर्चुअल सर्किट दो तरह के हो सकते हैं वर्चुअल परमानेंट और दूसरे स्विस्ट या सेमी परमानेंट परमानेंट वर्चुअल सर्किट वो होते हैं जो ऑलवेज ऑन होते हैं जैसे लीज लाइन क्या है डेटा भेजना है तो ये नहीं कि पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करें ऑन है हमेशा आप जब चाहे तो आप डेटा भेजो है ना लेकिन स्विस्ट में क्या है स्विस्ट में कनेक्शन बना नहीं होता है और आप डेटा भेजना चाह रहे हो तो पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करो डेटा भेजो फिर इसको डिसकनेक्ट कर दो तो आप पी या परमानेंट वर्चुअल सर्किट को कंपेयर कर सकते हो लीज लाइन से और एस वी सी को कंपेयर कर सकते हो आप डायल अप मॉडर्न से डायल अप मॉडर्न की तरह है ना पहले डायल किया कनेक्शन इस्टेब्लिश किया डेटा भेजा फिर डिस्कनेक्ट कर दिया डी टी डी टी कहलाता है राउटर और ये होता है कहाँ पर कस्टमर के एंड पे डी सी ये फ्रेम रिले स्पेस ये होता है एस पी के एंड पे एक्सेस लिंक वो है जिससे राउटर जुड़ रहा है फ्रेम रिले स्पेस से एक्सेस रेट वो रेट है जो इस लिंक का रेट है एक्सेस लिंक का जो रेट है कमिटेड इन्फॉर्मेशन वो रेट है जो किसी वर्चुअल सर्किट पे आप जिस रेट से डेटा भेज सकते हो डी ये एक नंबर है लेयर टू एड्रेस है जो किसी वर्चुअल सर्किट को आइडेंटिफाई करता है एन एक ऐसा नेटवर्क है जो मल्टी एक्सेस है लेकिन उस पर ब्रॉडकास्ट सपोर्टेड नहीं है एल ये वो मैसेजेज हैं जो फ्रेम रिलेज और राउटर के बीच में एक्सचेंज होते हैं जिसके और ये कीप लाइफ की तरह काम करते हैं प्लस इसके थ्रू फ्रेम रिलेज जो है वो राउटर को वर्चुअल सर्किट का स्टेटस बताता है ये एल एम आई एल एम आई मैसेजेस परफॉर्म ए कीप लाइफ फंक्शन कीप लाइफ की तरह काम करते हैं प्लस दे सिग्नल वेदर ए पी वी सी इज एक्टिव और इन एक्टिव है ना पी वी सी जो एक्टिव है कि इन एक्टिव ये बताते हैं एल एम आई टाइप अगर हमें बदलना हो तो हम ये कमांड यूज करते हैं फ्रेम रिले एल एम आई टाइप इंटरफेस पर चलाते हैं इसको सीरियल ये तीन तरह की एल एम आईज हैं सिस्को एनसी और क्यू नाइन डबल थ्री है जो हम यूज़ कर सकते हैं सिस्को वाली जो है ये प्रोप्राइटरी है सिर्फ सिस्को राउटर और सिस्को फ्रेम रिले स्विचेस पे ही मिलेगी ये फिर फ्रेम फॉर्मेट है उसका अपना फ्रेम रिले का जहाँ पे एल ए पी एफ हेडर है और इंफॉर्मेशन मतलब लेयर थ्री पैकेट 
लेयर थ्री का पैकेट है डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम रिले काम कर रहा है तो उसने हेडर लगाया और ट्रेलर लगाया हेडर में एक तो है डी एल सी आई नंबर डेटा किसको भेजना है अब यहाँ पे फ्रेम की तरह सोर्स और डेस्टिनेशन मैप होता था ना यहाँ सोर्स डेस्टिनेशन अलग अलग नहीं है यहाँ सिर्फ एक ही फील्ड है डी जब सोर्स राउटर भेजता है तो इस फील्ड को ट्रीट करता है डेस्टिनेशन डी एल मतलब ये वो डी एल डाल के भेजेगा जिसको डेटा भेजना है जब रिसीविंग राउटर रिसीव करता है तो इसको समझता है सोर्स डी एल नंबर या जिसने मुझे भेजा ही उसका डी नंबर है और मैक एड्रेस की तरह डी नंबर भी क्या होता है हर लिंक पे बदल जाता है बदलता जाता है ना जब राउटर ने दूसरे राउटर को भेजा फ्रेम रिले स्विच को तो जो यूज़ किया था वो फ्रेम रिले स्विच ने जब आगे भेजा तो बदल दिया डी नंबर बदलता जाता है हेडर में ही फिर तीन फील्ड और हैं एफ ई सी एन बी सी एन डी एफ ई सी एन इज फॉरवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन बी सी एन इज बैकवर्ड एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन एंड डी इज डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी ये तीनों हम यूज़ करते हैं कंजेशन कंट्रोल के लिए फॉर भी देखेंगे एल ई पी एफ ट्रेलर जो है इसमें एफ सी एस का फील्ड है फ्रेम चेक सिक्वेंस ये जो फ्रेम है वो सही है नहीं इसमें बाकी सब सही है लेकिन इसमें एक फील्ड मिसिंग है वो है टाइप का है ना टाइप का फील्ड नहीं है इसलिए इसमें क्या होता है ये नहीं पता चलता है कि जो डेटा है वो अपर लेयर पे किस प्रोटोकॉल को भेजें है ना ये जो फ्रेम है इसमें ये कहीं नहीं लिखा है ये डेटा किसको भेजा जाएगा ऊपर नेटवर्क लेयर को लेकिन नेटवर्क लेयर पे किस प्रोटोकॉल को आईपी को भेजें कि आईपीएक्स को भेजें या पल टॉक को भेजें तो वो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है इसलिए जो ऑरिजिनल एल ए था ये मल्टीपल प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता था तो सिसको ने क्या किया इसको मॉडिफाई कर दिया मॉडिफाई करके इसने सिस्को ने यहाँ पे टाइप का फील्ड डाल दिया लेकिन जो टाइप का फील्ड सिस्को ने डाला वो प्रोपराइटरी था टाइप के फील्ड में डेटा डाल सकते हैं किस प्रोटोकॉल को भेजना है आईपी को भेजना है तो आईपी, आईपीएक्स को भेजना है तो आईपीएक्स इस तरीके से तो सिस्को का जो फ्रेम रिले का इम्प्लीमेंटेशन है सिस्को वर्जन वो प्रोपराइटरी हो गया मतलब सिर्फ सिस्को राउटर पर मिलेगा जबकि दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन है जो आई और एन ने मिल बनाया ये ओपन स्टैंडर्ड है ये सिस्को पर भी मिलेगा और नॉन सिस्को पे भी मिलेगा है ना इसको हम कहते हैं आई है ना तो फ्रेम रिले इनकेप्सुलेशन जो है वो दो तरीके का सिस्को और आई टी एफ नेक्स्ट इज फ्रेम रिले एड्रेसिंग फ्रेम रिले हम कह रहे हैं कि हम लेयर टू पे एड्रेस यूज करते हैं और उसको हम कहते हैं डी एल सी आई नंबर ठीक है तो इसमें एड्रेसिंग जो है वो दो तरह से हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सोर्स और डेस्टिनेशन नंबर अलग अलग यूज़ नहीं करते जैसे एक सिर्फ एक ही यूज़ करते हैं तो उसको समझेंगे जैसे कि कब हम उसको सेव सोर्स एड्रेस कहेंगे और कब डेस्टिनेशन तो पहली एड्रेसिंग इसमें जो है वो है लोकल एड्रेसिंग लोकल एड्रेसिंग का मतलब है कि एक राउटर पे जितने वर्चुअल सर्किट टर्मिनेट होंगे उस राउटर पे उतने डी नंबर लिखे जाएंगे और राउटर उसको ट्रीट करता है एज डेस्टिनेशन डी नंबर जैसे ये तीन राउटर हैं ए बी सी ए पे दो वर्चुअल सर्किट आ रहे हैं बी से ए और सी से ए बी पे एक ही वर्चुअल सर्किट है ए पे जाने का सी पे एक ही वर्चुअल सर्किट है ए पे जाने का ए पे दो हैं बी पे जाने के लिए और सी पे जाने के लिए अगर हम लोकल एड्रेसिंग यूज़ करेंगे तो ए पे दो वर्चुअल सर्किट है तो यहाँ पे देखो दो डी एल सी नंबर लिखे हैं फोर्टी वन और फोर्टी टू बी पे एक ही है जी पे एक ही लिखा है फोर्टी सी पे एक ही है तो एक ही लिखा है फोर्टी जब ऐसी इस तरीके की एड्रेसिंग यूज़ करते हैं कि जितने वर्चुअल सर्किट किसी राउटर पर टर्मिनेट हो रहे हैं उतने डी एल सी नंबर लिखे तो ये कहलाती है लोकल एड्रेसिंग और लोकल एड्रेसिंग में जो डी एल सी नंबर लिखा होता है राउटर के साथ वो होता है डेस्टिनेशन डी एल सी नंबर मतलब ये राउटर यहाँ से अगर डेटा भेजना चाह रहा है बी को तो ये भेजेगा 41 पे अगर ये डेटा भेजना चाह रहा है सी को तो ये भेजेगा 42 पे बी अगर डेटा भेजना चाह रहा है ई को तो सेंड करेगा 40 पे सी अगर डेटा भेजना चाह रहा है ई को तो भेजेगा 40 पे तो यहाँ पे इसको समझ रहे हैं कि ये डी एल सी आई नंबर जो है डेस्टिनेशन डी एल सी नंबर है जबकि ग्लोबल एड्रेसिंग में क्या होता है ग्लोबल एड्रेसिंग में किसी राउटर पर वर्चुअल सर्किट चाहे जितने हों उस पर डी एल सी नंबर एक ही लिखा होगा और वो डी एल सी नंबर किसका होगा राउटर का खुद का सोर्स डी एल सी नंबर राइट तो ये कुछ इस तरीके से होगी ऐसे तीन राउटर हैं सब पे एक एक डी एल सी नंबर लिखा वही सेम हुई थी ए से बी पे जाने का सर्किट है ए से सी पे जाने का है राइट तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये जो फोर्टी है इसका डी एल सी नंबर है है ना फोर्टी जो है वो बी का है फोर्टी जो है सी का अब ए को अगर डेटा भेजना हो बी को तो किस डी एल सी पे भेजेगा फोर्टी वन ए जो है अगर ये डेटा भेजना चाह रहा है बी को तो फोर्टी वन पे भेजेगा ए डेटा भेजना चाह रहा है सी को तो फोर्टी टू पे भेजेगा बी अगर डेटा भेजना चाह रहा है ई को तो फोर्टी पे सी अगर डेटा भेजना चाह रहा है ई को तो भी फोर्टी पे एड्रेस दोनों केसेस में सेम है सिर्फ उनको लिखने का तरीका अलग है 
एक में हम उसको डेस्टिनेशन एड्रेस की तरह ले रहे हैं और एक में सोर्स एड्रेस की तरह ले रहे हैं नेटवर्क लेयर कंसर्न्स विद फ्रेम रिले फ्रेम रिले में हमारे पास तीन तरीके की टोपोलॉजीज हो सकती हैं और तीनों टोपोलॉजीज में हम अलग अलग तरह से एड्रेसिंग स्कीम लेते हैं जिसे हम लाइन पे क्या कहते हैं लाइन पे हम कहते हैं कि जो नेटवर्क है वो है मल्टी एक्सेस मतलब जो पीसी है वो अपने एक ही इंटरफेस से या एक ही लाइन कार्ड से मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा भेज सकता है तो इस केस में हम क्या करते हैं अगर हम कहेंगे टोटल दस पी थे एक पी अगर लाइन पर किसी भी दूसरे को डेटा भेज सकता है तो ये जो दस पी हैं इनका जो लाइन कार्ड है इनका जो आईपी एड्रेस वो एक ही सीरीज का होता है ना तो वैसे अब हम बोले कि एक राउटर जो है वो तो अपने सीरियल इंटरफेस से दो और या तीन और राउटर को डेटा भेज सकता है मतलब तो चार राउटर जो है वो फ्रेम रिले के थ्रू कनेक्टेड है तो क्या उन पे जो आईपी एड्रेस है उनके सीरियल इंटरफेसेस पे वो सेम सीरीज का रखेंगे या अलग अलग क्योंकि तो पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है दो ही राउटर हैं सेम दोनों के सीरियल में हम सेम सीरीज का आई रखते हैं दो ही एड्रेस ही होते हैं वहाँ लेकिन यहाँ पर राउटर अपने एक इंटरफेस से मल्टीपल उनसे कनेक्ट हो रहा है राउटर से तो क्या हम उन पर सेम एड्रेस रखेंगे या डिफरेंट तो इसमें तीन तरीके से हम करते हैं पहला ये एक सिनेरियो ये है जिसमें हम सारे राउटर को एक ही सबनेट पे रखते हैं दूसरा सिनेरियो ये होता है जिसमें हम हर वर्चुअल सर्किट पर एक अलग नेटवर्क यूज़ करते हैं और तीसरा सीनारी ये होता है जो हाइब्रिड है कुछ राउटर को एक सबनेट पर रखते हैं और कुछ में हम एक वर्चुअल सर्किट को अलग यूज़ करते हैं तो ऐसा कब करेंगे तो सर पहला जो नेटवर्क टाइप है हमारे पास वो है फुल मैश अगर हमारे पास फुल मैश फ्रेम रिले में अगर हमने फुल मैश बनाया है फुल मैश का मतलब क्या है हर एक राउटर से हर दूसरे राउटर पे जाने के लिए वर्चुअल सर्किट है तीन राउटर थे है ना तो राउटर वन से राउटर टू पे जाने के लिए वर्चुअल सर्किट है टू से थ्री पे जाने के लिए वर्चुअल सर्किट है थ्री से वन पे जाने के लिए वर्चुअल सर्किट है मतलब हर एक राउटर से हर दूसरा राउटर फ्रेम रिले वर्चुअल सर्किट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है अगर फुल मैश हम यूज़ कर रहे हैं तो जो तीन राउटर हैं इस पर इंटरफेस तो एक ही है ना सीरियल जीरो वर्चुअल सर्किट दो हैं फिजिकल इंटरफेस एक ही है वर्चुअल सर्किट दो हैं इस पर भी फिजिकल इंटरफेस है कि वर्चुअल सर्किट दो हैं फिजिकल इंटरफेस है कि वर्चुअल सर्किट दो हैं तो ये आई एड्रेस जो देंगे वो फिजिकल इंटरफेसेज पर देंगे तो ये तीनों इंटरफेस जो हैं तीन राउटर के ये सेम नेटवर्क पर रहेंगे वन नाइन्टी नाइन है ना इन तीनों राउटर्स को हमने एक ही नेटवर्क पे रखा सीरियल पे फुल मैश में ऐसा करेंगे अगर हमारे पास फुल मैश नहीं है दूसरी टोपोलॉजी हमारे पास है ये हब एंड स्पोक जिसको हम पार्शियल मैश भी कहते हैं हब एंड स्पोक का मतलब है हब मतलब एक हेड ऑफिस और स्पोक मतलब डिफरेंट ब्रांचेस और हर ब्रांच से हेड ऑफिस पर जाने का वर्चुअल सर्किट है लेकिन ब्रांच टू ब्रांच कोई सर्किट नहीं है डायरेक्ट राइट तो अगर हम बोलें तीन ब्रांचेज हैं तो तीन वर्चुअल सर्किट दस हैं तो दस वर्चुअल सर्किट ऐसे एक ब्रांच से अगर दूसरी ब्रांच पे डेटा भेजना है तो कैसे जाएगा हेड ऑफिस होके जाएगा पहले हेड ऑफिस पे जाएगा फिर वहाँ से इधर आएगा ठीक तो अगर हमारे पास इस तरीके की टोपोलॉजी ये फुल मैच तो है नहीं नहीं है ना हर एक राउटर से हर दूसरे पर राउटर पर जाने के लिए वर्चुअल सर्किट नहीं है तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हर वर्चुअल सर्किट पर एक अलग नेटवर्क यूज़ करते हैं मतलब ये जो वर्चुअल सर्किट है यहाँ यहाँ एक अलग नेटवर्क यूज़ किया यहाँ एक अलग नेटवर्क यूज़ किया और यहाँ एक अलग नेटवर्क यूज़ किया अब इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी दिक्कत क्या होगी कि ये जो राउटर है इस पर एक ही वर्चुअल सर्किट है एक ही इंटरफेस है इस नेटवर्क की अगर आईपी देनी है तो यहाँ पे दे दी इस पर भी एक इंटरफेस है एक नेटवर्क की आई पी दे दी इस पर एक इंटरफेस है एक नेटवर्क की आई देनी यहाँ दे दी लेकिन ये जो राउटर है इस पर भी तो एक ही इंटरफेस है फिजिकल लेकिन आई कितनी देनी है तीन एक इस नेटवर्क की एक इस नेटवर्क की और इस एक इस नेटवर्क की है ना तो एक इंटरफेस पे तीन आईपी नहीं दे पाएंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे तीन सब इंटरफेसेस क्रिएट करते हैं और जो आईपी है वो बजाय फिजिकल इंटरफेस को देने के जो सब इंटरफेस बनाए हैं हम उन पर देते हैं तो ये हमें सब इंटरफेस यहाँ पर बनाने पड़ेंगे डिफरेंट नेटवर्क हम आपको पार्सल में यूज़ कर सकते हैं पार्सल में डिफरेंट नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं हाँ हर वर्चुअल सर्किट पर एक अलग नेटवर्क यूज़ करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम तीन सब इंटरफेस बनाएंगे जब हम सब इंटरफेस बनाते हैं तो हम उसका टाइप बताना पड़ता है कि जो सब इंटरफेस है वो पॉइंट टू पॉइंट है कि मल्टी पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट सब इंटरफेस का मतलब है कि उस सब इंटरफेस से एक ही राउटर कनेक्ट होता है जो कि यहाँ पे है यहाँ पे हम इस वर्चुअल सर्किट के लिए एक सब इंटरफेस बनाएंगे है ना तो इस पर अगर हमने एक सब इंटरफेस बनाया इस वर्चुअल सर्किट के लिए तो उस सब इंटरफेस से कितने राउटर जुड़ रहे हैं सिर्फ एक यही वाला जुड़ेगा 
दूसरे सब इंटरफेस से सिर्फ ये जुड़ेगा तीसरे सब इंटरफेस